Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。今天咱们要搞大货，很多小伙伴都记得非常清楚。我在黄旗金枪鱼的那期视频里说过，只要点赞能过十五万，咱们就搞一条蓝旗金枪鱼。视频发布以后没几天就过了十五万，所以我今天来兑现承诺来了。老板说我们预定的蓝旗金枪鱼大货了，走，我们现在赶紧过去看一下。我现在心里是又激动又忐忑啊。老板，我预定的金枪鱼在哪里啊？哦，我们来了，金枪鱼在里面啊。走走走走，进去看一下走。哎，这里这里啊，冰库里面啊，哇，这里好吗？这多大、啊？呃，八九十斤啊。八九十斤啊，有点大，有点大。这这一斤多少？有多少钱？一百三十五啊。一百三十五啊。对。这么贵啊？有没有便宜的？这个东西没办法，这个本身就贵。来，拉出去。走走走。哇，这肚子好大哦啊！要断了。小心点，小心点。哇，好大。这比上回那天黄金大多了，八十二斤四，八十二斤四啊！赚你八十二斤嘛！可以可以可以可以，这一次要多少钱啊？一万多啊？差不多差不多。我靠！打包打包，怎么打包啊？来，这个帮我叫一辆车拉过去哦。可以啊可以。多盖点啊！哇！你们就说它霸不霸气？这可是一整条蓝旗金枪鱼啊，比我们上次搞的黄旗金枪鱼大太多了。不过好在它没有大家想象的那么贵，这一条八十二点四斤，也就花了一万一千零七十块钱。因为这条蓝旗金枪鱼没有过百斤，超过百斤的就贵很多，一条要大几万块钱。日本曾经拍出一条两百一十二公斤的蓝旗金枪鱼，成交价大约在四百五十万人民币左右。如果本期视频点赞能破八十万，我我。我就搞一条过百斤的蓝旗金枪鱼，不过要缓两个月再搞，因为做这么大的鱼真的太累了。就这条我都预定了半个月左右才到货，是从澳洲远道而来。很多小伙伴这个时候就会说，它黄旗金枪鱼长得不是一样吗？其实它们之间的差别还是蛮大的。黄旗金枪鱼的这个侧鳍比例会长很多，差不多会到这里；还有这个背鳍的比例也是会长很多，差不多会到这里。你看。这是黄鳍金枪鱼的侧鳍和背鳍，最重要的就是这个身材也完全不一样。黄鳍金枪鱼就好比美少女，身形苗条、修长一些，肚子还没有画弧，身材较好。而蓝鳍金枪鱼就像一个贵妇，这个肚子会大很多，整体偏短，显得特别臃肿。既然是贵妇，所以它的身价也提高了好几倍。如果没有认真的做对比，蓝鳍跟黄鳍，很多小伙可能都分辨不出来。接下来又是考验刀工的时候到了，砍头、去尾、留中间。这嘴巴好霸气啊！不过它这个牙齿倒是不会很长，这眼睛就跟一个玻璃球一样。这个应该是它的身份标识吧？现在要先把这个鱼头给取下来哈、哦。现在情况有变，我们不切头切尾了。刚刚我朋友打电话过来说可以帮我承担一部分的费用，我们只要切这一半下来。然后剩下的按一斤六十块钱卖给他，我怎么地我也能回个三四千块钱的本吧。那咱们现在策略改变一下，只要把这半边给切下来即可，鱼头鱼骨全部留着卖给他。那这样切的话，我们难度就更大了。我们开整吧，先把这个鱼鳍给取下来哦。哇，这鱼的油脂好多啊！尾巴这里也给它来一刀。不要割断哦！接下来从这中间给它来一刀，哇，好厚啊！背部再给它来一刀，哇，这个也太难了吧！哇，肚子这里要给它来一刀，哇哇哇，终于取下来了。那我们今天自己留这一块就够了，剩下全部给我朋友给送过去吧。先把它换成两半。哇，这到鱼里面！哇靠，这个蓝鳍金枪鱼果然不一样啊，油脂特别的丰富，特别是这个鱼腩，哇，全是油脂。你看这个手指摸一下，油光闪闪的。先把这一整块淤血的肉给去除掉啊，这个不去除掉很腥的。再修掉一点。先把这一身肚腩的膜给去一下。哇，这个肉实在太漂亮了，油脂特别的丰富，这切的都是爆油啊！你把它给去一下，哇，你们看这个肉太完美了，金光闪闪的，这个皮跟猪皮一样的油光滑亮。
全是油脂啊！把这个饭团捏成长条形啊，来一片金枪鱼大腹，完美、啊！金枪鱼大腹寿司，油光闪闪的，非常漂亮。终于可以开吃了，我偷偷的告诉你们一下，刚才这个大户我已经偷偷的尝过好几块了，真的非常的无敌啊！必须给你们整一块，来，粉丝先吃，原汁原味的先来一块。这个真的叫入口即化，口感非常的细腻，而且它的鲜味达到了极致，吃完以后口齿留香，太完美了。你们看这个雪花分布非常的均匀，一口下去油脂就爆出来了，这种感觉真的无法形容啊！黄鳍金枪鱼的大户跟它就完全不在一个层次，就像普通牛肉跟雪花牛肉一样的那种感觉，真的差距太大了。搭配它这个三葵芥末刺身酱油，非常完美。嗯，入口抿一下就化了，油脂在口腔里爆开的那一瞬间，哇，超满足，而且整个口腔都是香的。试一下这个贝肉哈，一样的原汁原味试一下。嗯，这个贝肉虽然没有大户那么多油脂，但是跟黄鳍金枪鱼比，也是王爆黄鳍金枪鱼啊。嗯，这个贝肉还是要沾着三葵刺身酱油，它能把一丢丢的酸味给去除掉。好，接下来试一下我们的重头戏——蓝鳍金枪鱼大户寿司，给它浇一点点刺身酱油跟三葵。嗯，这一口下去超满足啊！这个饭团正好能够吸收了这个油脂，非常的香。嗯，太爽了！最后一块了，我发现我深深的爱上了这个味道了。嗯、哇，毫不夸张的说，这个蓝鳍金枪鱼的大户是经典中的经典。虽然说我今天花了一万一千多买了这个蓝鳍金枪鱼，然后我朋友帮我分担了一部分，但是能让我尝到这么顶级的美食，我觉得还是。好吧，有点亏了。不过我还是强烈的推荐大家，有机会的话一定要试一下这个蓝鳍金枪鱼的大虎。那我们这期的视频就做到这里，记得上链走一波，我们下一期再见。Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。今天这期视频呢，将会是我做视频以来最牛逼的一期视频。我打算把找了大半年才搞到手的月亮鱼给大家安排上。鱼呢已经到老板手上了，差不多一百斤左右，看得我热血沸腾啊！不行了，我得先过去把鱼给抱回来再说。那咱们走着。老板，老板来，我看到鱼就赶过来了，就这个吗？这个一样，看着没多大啊？啊？九十多斤还没多大。这种鱼很少的，都是抢过来的，一种鱼啊。这鱼鳍很漂亮，这一斤要多少钱啊？这按条卖的不按斤啊，是吧？这是啊。按条？对。一条多少钱？一条一万八。一条一万八？几斤啊？一万八？九十几斤啊。那一斤不到两百块钱，有这么便宜吗？不是冰冻的吧？不是冰冻，你看一斤就知道了。冰冻也行，有这么漂亮吗？看着没九十几斤啊，猜一下。<笑>上面这个灯不做，九十一斤六啊，九十一斤六，这怎么拿走啊？我们打包嘛，帮你运过去啊，这个。两个人抬不动啊，看着没多大，真的有九十几斤啊。然后这上面要不要盖点冰啊？盖点冰吗？哇，这个鱼拿回来以后，比我在市场上看的感觉要霸气了好多，可不可以看得到我的人？看不到。这样子呢？
这样可以开始。巨大、稀奇、珍贵、幸运集一身的月亮鱼来了，点赞是不是可以安排一波？今天这条鱼九十一斤多，总共才一万八千块钱，平均一斤也就两百块钱，在国内相对来说已经算很便宜了。因为这种鱼在国内很稀少，一旦出现都抢着要。但是这条鱼拿回来，我发现已经很不新鲜了，眼睛都破了，身上都是伤痕，这个地方也断掉，快烂掉了。还有就是这身上的鳞片都脱落了，一点光泽都没有。最重要的就是这个鱼的味道很重，就跟我平时。在海鲜批发市场冰鲜区的味道一模一样，所以呢，我有点预感，今天这条鱼估计要翻车了，吃神不了。便宜果然还是有它便宜的道理啊。另外呢，这个鱼它有个很特别的名字，叫幸运鱼。很多钓鱼的爱好者一辈子都钓不到这种鱼，一旦抓到月亮鱼，就跟中了彩票一样，因而取名幸运鱼。所以呢，只要看到这条视频的小伙伴，二零二一年肯定都非常的幸运。有人说它之所以叫月亮鱼，主要是因为它体型长得像月亮。还有另外一种说法，就是这种鱼只有在晚上。月亮出现的时候，它才会出来，所以被称为月亮鱼。而且它长得也非常的个性。首先就这个整体的颜色很艳丽，身上布满了这个银色的斑点。另外它的歌鳍均为这种绯红色，特别是这个胸鳍，你看还呈这样子镰刀状。还有就它这个嘴巴。鱼这么大，嘴巴这么小，跟樱桃小嘴一样，很萌很可爱，有没有？整个体型和我们之前做过的斗餐鱼有点像。不过它最大的特点就是它的体温，是目前为止世界上唯一的一种温水鱼，也就是说它的体温跟我们人体的体温很接近。OK， 接下来就是大型月亮鱼解剖现场，这么大还真不知道从哪里下手啊。据说这个鱼的刺身比蓝鳍金枪鱼还要牛逼，但是我们今天这条鱼它的味道实在太重了，我觉得刺身百分之九十九应该是吃不了了，先杀进去看一下再说啊。先把这个。鳍给割了哈，这也太硬了吧！尾巴也给它剁掉，好硬哦！这个尾巴、啊、骨头，终于下来了。这个尾巴真的好漂亮，月牙长，你给我朋友做标本吧。他这眼睛好大、啊，比我手掌还要大。这一块好硬哦，跟骨头一样的、啊。这一块先给它切了，哇，捅不进去啊！哇，这块是皮吗？这么厚，很硬哎。还好肉里面没什么味道，这部分呢就是它刺身部位。如果说刺身不了的话，我们就可以拿来炒了。这个肉就跟牛肉一样，真的。哇塞，这个鱼真的可以当牛肉吃了。这个肉油脂肉分布好漂亮啊！这不能做刺身，太可惜了。我靠，它这里是一整块很大的骨头啊！我说这个位置还得再给它来一刀，骨头到这里了。哇，那这一层的皮应该就到这里了，这上面就是大虎了。哇，这个要是能刺身的话，应该非常的好吃。哇，这样这边给它割一条过来哈。它这个肉好深哦，整把刀都进去了。嗯、哇，对，再给它来一刀下去，背上的肉就取下来了。哇，非常完美的一块肉，哇，就取下来了。我现在刀工了得啊！哇，这个肉好漂亮啊，跟金枪鱼的肉有点像。哇，那这块就是它的大户了。看起来还是挺漂亮的，这底下就不给大家看了，这底下全是内脏哈、啊。接下来要把另外一半给取出来哈、啊，这一整块先给它取下来看一下，这个部分里面到底是什么鬼啊？哇，这个都好硬啊，这个都不能吃估计。现在要把这个鱼给翻过来哈、啊，翻一面，把肉给取出来。嗯，来来来，慢点，等一下，这边糊一下，糊，这边糊一下，我本来这边没事没事，这边死不了。可以了，太重了，实在太难搞了。这鱼真的好深哦，整个刀吃进去。哇，哇塞，哇，那肉终于全部处理出来了。那剩下这个鱼头跟鱼骨，我朋友说留着给他做标本啊。那接下来我们研究一下这个肉怎么处理啊？还有今天还买了一堆的花草回来，准备摆一盘霸气的吃身。结果今天的希望全部泡汤了。接下来我切一丢丢的这个肉下来，试一下它的吃身到底味道怎么样啊？我看这块肉还可以，从这里割一点下来试一下吧。嗯。
这个鱼的口感还不错，很软嫩，但是没什么味道，咬到最后有一点点的花酸，应该是没有换水的排酸，是自身应该是不可能了，因为今天的味道太重了，心里有阴影啊。这个先看，烘一下，哇，这个肉一层一层的。OK， 终于处理好了。这么多肉，我本来还想着能不能卖一部分，然后回点血，但是不能做刺身的话就没办法卖了。只能问一下邻居朋友，有要的自己来抱一块走了。你们一定要给我点赞回点血啊！那剩下的这两块，我们今天就拿来准备做熟的吃法哈。啊，这一块拿来做香煎，这一块拿来清蒸。先把这个肉给处理一下。这块红色的，我觉得应该腥味比较重，给它割掉哈。这应该是刺身部分。这一面呢，真的就跟牛肉一样，筋膜给它修一下，迪拜刀法。这一块应该是中户，拿来清蒸的话，给它切片哈、哦。那这一块呢是大腹。那清蒸呢，先给它安排三锅蒸哈，来点葱段、生姜，再给它盖成保鲜膜，捅几个孔透气哈。蒸个五分钟应该就差不多了。锅热倒油。来点海盐、黑胡椒碎，这边也给它来一点。鱼给它下锅煎一下。我的天，这煎的还好香哦！给它换一面，哇，好烫好烫。黄油给它下锅熔一下，再来几个蒜片。这个就完全煎牛排一样的煎法哈，还挺香的。可以了，出锅。哇，这煎的好像有一点点过了。这个蒜片好香啊，给它点上去，然后再点点花花草草，完美。月亮鱼排还挺香的。明明是刺身的鱼。硬是搞了两种熟的吃法，我已经对大家不抱任何希望了。我觉得以后有机会，我一定要再做一条新鲜的可以刺身的月亮鱼。先来杯八二年的清酒压一下惊吧。那我们就先从这个鱼排开始吃吧，这个鱼排煎的好像还不错哦。来，这个处理完要三四百一斤的豆腐干，粉丝先吃。嗯，好像还不是很难吃的样子，还真的有点像在吃牛肉一样，只是这个牛肉比较柴一点，但是它没有金枪鱼跟三文鱼煮熟的那么柴。嗯，但是感觉还有一丢丢的这个花酸，它这个排酸没有排好。你看它这个肉真的很像牛肉，就纤维没有那么粗一点。如果我不说这个是鱼肉的话，肯定很多人以为这个就是牛肉。夹着蒜片一起试一下，应该会很香。嗯，果然很香。你看这样子一丝一丝的，更像猪肉一点哈、哦，有没有？猪排沾一点这个黑胡椒酱吃一下啊。沾了这个黑胡椒酱跟夹着这个蒜瓣，真的挺好吃的，就是柴了一点点，味道还是可以的。啊那剩下这一块留给我们的摄影小哥试一下啊，他看我是眼泪都要从嘴角给流下来了。接下来我们试一下这个清蒸的啊，这个是大户，我先试一下这个大户的哈。嗯，这个清蒸的很一般，虽然说它不会腥，但是口感粉粉辣辣的，真的很一般。毕竟它是大户嘛，还是有一点香味的。刚才最后一口应该是最接近大户的，很香，香味很浓郁，而且也没有那么粉，口感还挺好的。再试一块啊、哦，嗯，没错了。再试一块这个中户的哈、哦，哎呦，嗯，这个中户的口感跟大户的差不多，但是它的酸味好像会更明显一点。啊，总之就换大车了。
OK， 那剩下呢，等一下让大家一起尝一下哈。我们现在来做个总结。总之呢，一万八今天是花大车了，就算是新鲜的来这样子煮熟了，也是平平无奇啊。四升的话，我个人觉得应该也不比蓝旗金枪鱼好，但是应该介于蓝旗跟黄旗的中间。所以呢，这个鱼它就是吃个稀奇。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。月亮月亮你别走，你让我换大车了。三千八，这么便宜卖给我、啊？一斤三千八，贵一点啊！一斤，过年时候一斤八千的。哈喽，大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。昨天晚上，我朋友跟我说，他收了一条超大的野生大黄鱼，这个可是被称为海中金条。你们可以去网络上搜索一下，一条野生的大黄鱼经常会被卖到好几万，而且是越大越贵，一斤要卖到好几千块钱。所以帅小伙今天一定要好好的当一次土豪了。鱼呢，我朋友已经送到南京国际那边，走 TV 去。嗨嗨，哎，小王哥，鱼在哪里？<笑>鱼这里，这里，三千八，这么便宜卖给我、啊？一斤三千八。不是你不跟我说三千八，是一条啊，一斤。不是你跟我说的三千八是一斤啊，过年时候一斤八千的，哇，这么大看到没有？那这这一条得几斤啊？五斤多，两万块钱，这,这比我预想的要差很多啊，不会差很多的啊。货真价实哦，这一条要两万块钱啊，一斤三千八。哎，我你拿回去吧，不能拿回去，怎么办？买不入啊，两万块钱买不入啊，众筹。哎，抗议五百块钱，这一条两万块钱。你要啊？我知道它是好东西，但是这两万块钱我我会必须。这这五斤多吗？拆一下，拆一下，拆一下，五斤啊。两万块上档次的这个鱼啊。走吧，我吃不下这么贵啊，走吧。美食博主不是吃不下的。真的是野生的吗？真野生。怎么看野生的？你给我讲一下。野生的鱼它鳍很长，鳞片一排一排有规则的。不是说这个东西盖过能盖到眼睛吗？它有的大的鱼不一定盖得到。你看盖不到哎。它鳍断掉了，黄骨的鱼，不掉的鱼。黄骨的还卖这么贵？黄骨的便宜，掉的起码五六千这个行情。五六千，那这一条多少钱啊？比二五零多几个零，要不要买一点啊？我就五块钱啊，<笑>我喝水汤就可以了。哇，这差太多了，这比我预想差太多，这一条两万块钱。想象都是美好的。我跟我拍视频没有拍过这么贵的，最贵的也就月亮鱼一万八。能往高处走，鱼往海里游，是不是？<笑>现在游到你这边来了。<笑>走吧，打吧。打包打包打呀，掏去！这个里面有个石头吧？石头和鱼胶卖给你吧。哇，幸好这么两万块钱。按你的话说，三千八还是捡便宜，三千八一斤还是捡了便宜的吧？还是便宜的。小狗骗我，骗你我走。<笑>要是吃了不是也是那种？对，对吗？对，包退。对，作证啊！在场的都可以作证啊！要清理的话，不能把肉给搞炸了。要不要跟我吃一点啊？不要，不敢吃。没事嘛。不敢吃。可以了，可以了，可以了，可以了。不要绑这么紧了，可以啊，它跑不出来了。走了，回家了。两万块钱一条鱼，一斤三千八，你们敢想吗？我现在整个人都傻了。这是我做视频以来最贵且单价最高的鱼了，求求你们给我点个赞，支持一下吧，不要再白嫖了。他微信跟我聊天的时候说是三千八，我以为是一条三千八，我他喵的还说五点二斤太小了点，再搞大点。结果是我格局小了。其实我们在很早之前就有拍过一条野生的大黄鱼，一点七斤，一斤一千两百块钱。但我感觉那条不是纯天然野生的，因因为和市场上三十八块钱一斤的吃起来没有任何的差别。不过今天这条呢，我朋友给我往实力的保证，百分百纯天然野生的，不是野生的就退货。那为了做对比，我特意次自支十块钱买了一条养殖的大黄鱼。这两条鱼的价值差距两千倍，真的想都不敢想，直接开着嘛。你们可以盲猜一下今天会不会翻车哦。鱼下巴这个地方好黄啊，金灿灿的，不愧是海中土豪金啊。这么好的鱼就不要去鱼鳞了，直接去内脏。等下吃的时候把鱼鳞给剥开就可以了。一起给它捡上去吧！哇，这鱼骨头都不会很硬，一斤三千八，我连内脏都舍不得拿去扔掉啊！好大的两根鱼子啊，这个都是好东西啊，这个什么东西啊？鱼打嘛，这不要了，里面还有东西，剪开来看一下。哦，是心脏鱼心啊！那、啊、这是整条鱼的精华鱼标，晒干了就是鱼胶了。我估计这一条要卖七八千块钱吧。鱼肚一个也好的，这个鱼肚必须给它留着，还吃了什么东西好像？消化，还吃了鱼，给它清洗一下。这个鱼肚没有石斑鱼肚那么厚，也没有那么有韧性。这一堆内脏不要了，半斤多一点，两千块钱。这肚子表面还有一层护膜，这个都是好东西啊，都是胶质，给它剥下来了，肉会不会扯坏掉？啊、算了算了，不要扯了，把它剪进去。这里面有血，给它挖掉
，大家给它冲洗一下，它的整个肚子跟口腔都还挺干净，养殖的肚子跟嘴巴这里的黑膜就很严重。两万块钱的土豪金处理完了。接下来要把它给擦干一下。说实话，今天这条鱼的鲜度我感觉差了一点意思。你看这个眼睛啊，有点浑浊，不够透亮。没办法，网捕了没有海钓的那么新鲜。不然的话，这一斤也不止三千八，怎么地也得四五千啊。整条放进去清蒸吧。大黄鱼最好的吃法就是清蒸了。完蛋了，我家的。帝王盘换不下了，帝王锅也换不进去了，把皮 Q 了，实在太大了，只能给它切成两截了。哎呀，这骨头还挺硬的嘛。然后给它趴上来，完了，我感觉这个盘子整个鱼头就差不多了。这个鱼尾巴，等一下视频拍完以后还可以拿来煮酸菜鱼。看这个鱼肉太厚了，得给它开一下背更容易熟。这种肚子里面开，哎呀，这骨头好硬啊！沿着这个肉给它开一下就可以了，这样就容易熟了。OK， 这边也给它开一下，搞定，这样子铺上来。哎，更漂亮了，金灿灿的鱼标、鱼蛋，也给它一起放进来蒸。再来几片生姜，好，给它磨一层保鲜膜，上锅。我，烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫，这么大，大火得给它蒸个二十二分钟，二十二秒啊、哦。这小的也给它放进去蒸，该鱼肚忘记放进去，鱼肚放在这边一起蒸。切一点葱丝，放进来泡一下，让它散开。大葱也切一点，给它混合在一起搅拌一下。这鱼蒸的应该可以了。哇、哦，好烫！哇、哦，好烫，好烫，好烫！这又不好拿出来了。哇！搞点葱丝，然后淋上热油，再搞点蒸鱼豉油，哇，淋在这个碗边就可以了。上菜。太香了，已经迫不及待了。这要是在外面餐厅，不得卖你个十万块钱啊！简直毫无人性啊！先来杯八年的清酒压压惊啊！趁热，先给你们整一块哈、哦，来给你们验证一下，是不是真的纯野生哈、哦？从这个鱼背开始啊，鱼鳞给它推掉，哇塞，四双半肉哎，很漂亮哎，应该换不了车。来，粉丝先吃，嗯，口感贼好，真的是纯天然野生的。养殖跟野生最大的区别，养殖的它的肉是烂烂的，而这个野生的它的肉是脆脆的口感，差距很大，很明显。搞一点点这个汁。哇，它这个肉啊，脆脆的，又很细嫩，一点毛病都没有。哇，很清甜，一点腥味都没有。试一下这个毛肉细的十块钱的啊、哦，你看它的肉不是双半肉，看到没有？有点烂烂的，试一下口感啊，很烂，没有口感，而且有腥味。哎，你先试一下这个养殖，好，再试一下这个，口感的差距是非常的明显，口感上的差距，而且这个有有一股腥味。有一点腥味，这个是完全没有任何腥味，很清淡，很清爽，能吃得出来吗？可以，这双半肉这部分，这里啊，直接挑给它咬，很嫩的这个肉，怎么样？脆脆的，是不是？嗯，口感还行，很脆，很脆、啊。来，你试一下这个养殖，这肉看起来就很有差距，肉粉粉的，对呀、啊，就烂烂的那种感觉，对呀、啊，差太多，而且这个还有一点点腥味。这个很清爽，对对对，对吧？好吃吧？味道很重。所以今天这个是真正的没有翻车。接下来我替你们试一根大几千块钱的鱼标。嗯，这口感好糯，好黏哦。嗯，很像在吃那种糍粑，但它的口感非常的细腻，非常的柔。嗯，没什么味道，就是感觉吃了会帅一点，会年轻个十岁。我去，大几千块钱，三口搞定。试一下这个鱼子，我记得养殖的这种黄瓜鱼的鱼子是很腥的，看一下这个天然的怎么样。哇，不吹不黑，真的好吃哎，好香啊，没有腥味。哇，有点像在吃螃蟹的蟹膏一样，口感很好，很紧实，而且也很香，但吃的就有点腻。吃点那个葱，解解腻。试一下鱼肚，我觉得这个鱼肚应该一般，没有石斑鱼的好吃。也还可以，就没有那么脆爽一点，但好香哦。口感差了一点意思，不过这都不是重点哈、哦。鱼腩的肉还没有吃，这里的肉应该是很嫩很脆的。哇、哦，太漂亮了！哦，真好吃。
灰堂青年没有任何的意味。很多人说这么大的黄鱼没有小的好吃，但我前段时间正好吃了两条一斤左右的，也是野生的。虽然说很好吃，但我个人觉得真的没有这种好吃。哇，这个云南部分实在太香了。嗯，这也是好东西，满满的都是胶质感。你看没有鱼胶那么糯一点。接下来的重点来了，大黄鱼的头里面啊，一块石头，我不知道在哪里。这么大的鱼具有很强的收藏价值。我怎么没找到石头啊？在哪里啊？整根骨头被我剥下来了。这要是没有切掉的话，是不是这个骨头都可以拿来做标本了？那它石头是不是就藏在这个骨头里面啊？有没有懂得小伙伴啊？比较专业的小伙伴可以在评论区或者弹幕告诉我啊。哇、哦，甲骨肉，超好吃。我还有石头就在这里面，听到声音没有？开颅手术哈，可能就这两块石头嘛，这么小吗？白白的，这就跟龙虾的一对牙齿一样，这能值钱吗？好了，这两个就留着当传家宝了。鱼头肉是最好吃的，还没吃，特别这块下巴，给它吃了。嗯，这种太好吃了。摄影小哥口水已经流了一地了。我流是流了，但是不敢吃啊。没事，不要公诸里扣。免费吃，嗯，太好吃了，剩下的留着，家跟你一起品尝啊。嗯，我们先来做个总结啊，就野生的黄瓜鱼啊，跟这个养殖，它最大的差距就是口感。我能百分百的肯定，之前我们做了一千和一条的那个是养殖的，绝对不是野生的。它的口感跟我们今天的这条，还有我之前吃的那两条小的野生的黄瓜鱼比一下，差距太大了。但是这一条两万块钱，它的性价比真的太低了，虽然是好吃。值不了这个钱，毫无人性的人可以是，咱们这个普通人还是算了。我替你们尝过了，性价比不高啊。好嘞，那我们这期就这边做到这里，记得点赞关注，我们下一家见，拜拜。有兴趣的，我觉得可以试一下那种一斤左右的，便宜的时候也就七八百块钱吧，六七百块钱就能买得到了。Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。今天的这期视频是很多广东的小板建议我做的，是广东省中山市的特产。脆肉黄，因为这种鱼的口感比较奇特，可能很多外地的小伙伴都没有吃过。不过在我们湖州这边倒是非常多，而且我个人还特别爱吃，所以呢，咱们今天去搞一条最大的回来，一次吃到手。那咱们买鱼去。老板，脆鱼啊，有没有大的？再多大的？最大的帮我拿一条吧。啊，这一十五块五吧，是吧？十六。要不要？十五块五吧，给我一条了。那你个真差最大的给我一条啊！十六，我给你捞一条，要不要？十五块五吧啊！十六块。十六块。十六块。最近涨价了，不涨价的早就十五块五早就给你了。这样子啊？对。行不？这条有多少斤啊？十多斤呢？多少斤？四点三。可以吧？可以帮我打包起来吧。我活鱼打包起来吧。不杀。不用杀，不用杀，活鱼打包起来。现在都没有二十来斤啊！没有，那有时候有啊，有时候有，今天没有。有时候有二十来斤啊，是吧？对，有时候有，那不一定嘛。这买的人看着那么大都不想买。我要大的。要大的人毕竟很少，有一般的还是多。哇！鱼给大家提回来了，今天这条鱼有点大，这一条十四点三斤，两百二十九块钱，这应该是我们做过的所有鱼里面单价最低的鱼了。因为这种鱼的属性就是草鱼，一般是草鱼养殖两年，然后第三年的时候喂养蚕豆，喂差不多一百到一百二十天左右，然后草鱼的肉质就慢慢的变紧爽脆，因此得名脆肉黄。所以单从外表上来看，它长得中规中矩，和草鱼一模一样。你看它的鱼头，丑萌丑萌的。鼻孔特别的大，虽然它是草鱼，但是它的营养价值远远高于草鱼。经过有关专家的综合推测和分析判断，脆肉黄肌肉中的胶原蛋白异常丰富，是理想天然的美容原料，所以女生一定要多吃。另外，它钙的含量也远远高于草鱼，所以非常适合老人和孩子吃。最重要的就是脆肉黄的鱼肉中纤维氨基酸含量很高，所以脆肉黄的味道特别的鲜美。说着说着，不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。我们福州这边最流行的吃法就是干锅脆鱼。而广东那边最流行的吃法就是脆肉黄火锅，所以我们今天这两种吃法都拿来试一下。趁它还有一口气，我们要从这里给它来一刀换一下血，但是太血腥了哈，我们就不给大家看了，我们直接就刮鱼鳞吧。哇，这个鳞片好大啊！你看，不过很好打，跟石斑鱼比一下好打太多了。
这个鱼鳞很像我们之前做过的那个鹰哥鱼，有兴趣的小伙伴可以去看一下哦。那个鱼的鱼鳞都可以吃，还特别的好吃。可以了，鱼鳞都打完了，给它冲洗了一下，现在要把它肚子给开一下哈。哇，这个鱼肚怎么感觉很厚啊？淡水鱼里面就没有什么好货喽。哇，这满满的一肚子都是什么鬼油？油这么多，你看全是油。这个什么？这个鱼子啊，然后这个红红的，是不是鱼干啊？怎么这样子啊？这个应该是鱼蛋，我先把它给清理出来吧哈。那这个是鱼子，听说来真很好吃的，给它留着。那这个是鱼肠。听说也不错哦，所以给它留着。最后这个就是鱼标了，非常大。以前我们有专门做过一些鱼标的视频，当时是来做水煮鱼标，吃的非常爽。有兴趣的小伙伴可以去看一下哦。原来网鱼，也就是草鱼的牙齿，在这个部位，你看还好大，好锋利哦。把它挖掉，哇，你看这个牙齿，不比深海鱼来的差。要把这个黑膜全部给刮干净，哇，太用力了，把它给捅了一刀。终于处理干净了，这个黑膜太难去了。可以了，接下来要先把这个鱼头给剁下来哈。那这个鱼头我们留着一会来熬汤当锅底。接下来要把这个肉给起下来哈。这个骨头还不好去。哇，这个肉质好结实啊！我们今天只要做这一小半就够了哈，接下来把它片成鱼片了。我感觉我这个鱼切的太厚了，那这块切的还可以。那要切成这样子就非常完美了。终于处理完了，十几斤的鱼处理完还是有点东西的。那我们今天这样子安排，这一盘我们来做干锅出鱼，啊，这一盘我们直接来做刷锅就可以了。那这个鱼骨跟鱼腩留着，我们下回来做红烧。那剩下的这些肉，一会分给两三个邻居刚刚好。最后就是这个鱼头了，我们来煎一下熬汤做锅底。那我们先把这个鱼头给熬一下汤哈、哦，锅热倒油，鱼头给它放进去煎一下。来两面生姜，外面再给它煎一锅，煎成这样就差不多。来点八二年的青红酒，加水、盐、白胡椒粉，现在给它转移到多功能锅上去煮哈。接下来要把做干锅的这个鱼啊，还有配料啊，过一下油哈。锅里倒油，炸东西油要多倒一点哦。油热，把莲藕跟花菜先放进去炸一下，炸成这样有一点点带色就可以出锅了。鱼肉也给它放进去过一下，可以了，出锅。锅里留底油，正片马上开始哈。油热，姜蒜放下去爆出香味，小米椒，来一勺香辣酱，郫县豆瓣酱，给它炒出红油。加干辣椒，炸过的鱼肉，来勺蚝油，八二年的青红酒，生抽、糖、盐、鸡精，来炒一下。哇，这样子看着超级有食欲啊！黄瓜，炸过的藕片跟花菜，再淋一点花椒油，出锅。今天这个干锅色香味俱全啊！整了一个晚上，终于可以开吃了。这个干锅的实在太香了，比我在外面吃的干锅出鱼还要香。先整一口八二年的可乐来压压惊哈。我觉得我第一次做干锅做的这么成功，色香味俱全，先给你们整一块啊、哦，看着是不是特别有食欲？来，粉丝先吃。哇，这个味道实在太香了，但这个肉我感觉不够脆一点，但这个皮非常的脆。嗯，这个藕片也非常的爽口入味，超级好吃啊。这个花菜可能炸太久了，偏软了一点
我怎么感觉这个鱼肉它还过爽脆一点？但这个麻麻辣辣的真的非常的香。哇，接下来试一下这个刷锅的哈，这个脆肉黄啊，它不怕老，煮的越久它就越脆哈，差不多可以了。要沾点酱料哈。我觉得这个脆肉黄来刷锅真的非常好吃，但今天这个鱼的品质还没有达到最优的状态。起先这个鱼杀进去的时候肚子里都是油，而且这个肉质不够爽脆弹牙，我估计不是全喂肠肉了，应该是喂了饲料了。我感觉这个刷锅的比干锅的还要好吃。你看它这个鱼哈、哦，鱼头煮完它都不会烂掉。如果是炒鱼或者是鲢鱼的话，它这个煮完鱼头的这个皮啊都烂掉。你看这肉都有弹性，软软软。这汤的可以了，这个汤奶白奶白的，我觉得应该也挺好喝的。来一勺这个汤试一下哦。这个吃的超舒服、超爽、超满足啊！来一块煮了一个小时的肉试一下，你看还完整无损的，煮不烂了。我估计这块肉应该是挺脆的，煮了这么久一点都不烂，反而觉得这个口感刚刚好，吃的超满足啊！不行了，我要来碗米饭配一下，这两道菜都超下饭。我们现在先来做个总结哈，这个干锅的，我觉得配菜比这个鱼肉来的好吃，因为这个鱼肉还不够爽脆一点，可能就是刚才我说的鱼肉还没有达到最优的状态。那这个刷锅的就不用说了，特别是这里面的鱼头肉煮的口感刚刚好。总的来说，今天这条鱼的性价比超高，要是全部喂肠肉的话，那就完美了。那么这期的视频就做到这里，记得上链走一步，我们下一期再见。这种鱼大家应该都非常熟悉了吧？三文鱼，但它不是一条普通的三文鱼，是三文鱼中的爱马仕，吃起来奶香奶香的，口感丰腴饱满，非常的好吃。再给它解剖一下啊、哦、！Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。很早之前呢，就有很多小伙伴叫我做一条帝王鲑，但是由于各种原因，一直拖到了现在。当然，最主要原因还是因为帝王鲑太贵了，所以呢，前两天我就把拖鞋给卖了，然后找老板预定了一条，今天已经到货了，走。踢鱼去，阿姨，啊，我订的帝王龟在哪里？在东坡里面。什么时候到的？昨天到的是吧？啊，昨天到的，这里啊。哎，这条怎么这么小？大的帮我拿一条吧。好像都是这么大的哟、哦。看一下底下应该有大的。这一斤多少钱啊？这个这个八十吧。有没有便宜啊？最低价钱啊。最低价钱啊？啊不能便宜五块什么吗？不能。<笑><笑>最大的哪一条啊？看一下吧。最大的这个，这条看一下，哎，看大那条看一下，可以可以可以拿出来看一下，这条啊，上面那个太小了，多少斤啊？九点六，九点六，可以吧？打包打包，打呀，箱子拿一个打包去啊，都死了还拿呀？哈哈，就提头就提头就提头，没事没事，肉不要炸掉就可以。可以可以，它这个三文鱼肉很容易裂掉，冰化一点面上。好，面上还有加冰的。够了，可以了，可以了。OK， 鱼已经捞回来了。帝王龟大家应该都很熟悉了，很多的 UP 主都有做过。虽然说它是三文鱼中的爱马仕，但也不贵，这一条也就七百多块钱。而且肚子是被掏空的，因为三文鱼的鱼子比鱼肉来的值钱，所以呢，提前先把这个肚子给掏了。另外呢，也方便运输保存，因为鱼坏的话都是先从内脏开始坏。接着我们来看一下它的体型，要比其他的三文鱼会胖很多，特别是它的这个第二背鳍，摸起来的手感非常的细嫩丰满，所以油脂特别丰厚，吃起来呢奶香奶香的，口感丰腴饱满，可以说是非常。好吃，但我个人觉得太腻了一点，特别是这个大户，我赌两个硬币，你们肯定也吃不了几块。说到这里，我不得不说一下，帝王龟和我们平时说的三文鱼，其实它不是一个品种。帝王龟是太平洋龟，而且还是所有的太平洋龟里面品种最大的，其产量不到全世界三文鱼总量的百分之一。目前呢，主要还是以养殖为主，是新西兰特有的鱼种，学名大林大马哈鱼，又称阿尔卑斯龟。而我们平时说的三文鱼，基本指的都是大西洋龟，比如挪威三文鱼、智利三文鱼和
华罗三文鱼。这条呢，就是咱们之前做过的华罗群岛的三文鱼，切出来的鱼肉花纹也非常的漂亮。不过呢，和帝王鲑对比的话，油脂相对会少一点，吃起来呢也没有那么腻。有兴趣的小伙伴，强烈推荐可以去看一下那期视频啊。那今天呢，我就来替你们试一下三文鱼中的爱马仕。我们先去把它给解剖一下。抱三文鱼的时候，一定要像抱小 baby 一样，轻拿轻晃，也不能用手用力捏啊。之前呢，有很多小伙伴给我发来了一个视频，是一位俄罗斯的大叔用高压水枪来取这个鱼鳞。其实这个方法是不太可取的，因为三文鱼的鱼肉很嫩，高压水枪一冲，这个肉就烂掉了哈。三文鱼去鱼鳞的最好方法就是这样的，用刀来慢慢的推。奇怪了，今天这个帝王龟的鱼鳞太软了，不太好推啊。你看，一推就断掉了。不太行，然后稍微用力一点又割进去了。算了，这个鱼鳞不推掉问题也不太大，因为等下我们这个鱼皮也要拉掉哈。先用厨房纸把它的水分给吸干哈，然后先把鱼头给取下来。三文鱼都软骨，鱼头很好切下来。三文鱼的鱼头很好吃，我今天呢准备拿来做盐烤，里面的冰龟又少了一枚鱼头了哈，先把肉给取下来。这个肉颜色跟纹理都非常的漂亮，就跟橘子一样。这边也给它取下来，哇、哦，这个鳍先给它取下来，这一片鱼刺把它给去掉，肥的流油啊！我去，你看我的手跟刀全是油，要把这个刺给拔一下。今天这个刺好难拔，哇塞！哎，我记得以前没这么难拔，难道帝王龟就不一样吗？拔了半天，终于拔好了。这软骨也要给它修掉，不然会影响口感哈。把它给分开来。这一条呢是背肉，大腹先给它切下来。这条是中腹。OK， 终于全部处理完了。今天又要忙完邻居朋友了，因为三文鱼来动一下就不好吃了。那这个鱼骨跟这边的肉就需要他们帮忙解决掉。那我们自己留了背肉、鱼腩跟中腹。另外呢，还有个鱼头，我们准备拿来做盐烤。我们先把这个鱼头给处理一下，放进去烤哈。先给它对半切开来，这全是软骨，很好切。它是鳃没有去干净，要给它去干净。这个鱼鳍也给它剪掉，不然烤一下会焦掉。然后再给它冲洗一下，牙齿也给它刷一下。OK。来点清酒，给它去去腥哈。OK， 用厨房纸把它表面的水分给吸干一下哈。再给它撒一点海盐，拍一下。这边也来一点，准备给它拿到烤箱去烤。上下两百三，烤二十二分二十二秒。现在来切一下这个刺身，摆一下盘哈。这一层是筋膜嘛，再给它修掉，不要舍不得哈。迪拜刀法。皮给它拉出来，三文鱼呢可以厚切哈，口感好一点。这条是背肉，鱼腩 ，OK， 搞定，赶紧赶紧，简单摆一下。这个天气太冷了，冰盘一会就融掉了。这个鱼头烤的实在太香了，赶紧吃，这个冰盘已经受不了了。先来杯八年的清酒压压惊哈、哦。OK， 我们先从刺身开始哈，先给你们原汁原味的整一块，从背肉开始吧，因为背肉是最瘦的，背肉切的好大块呀、啊。来，粉丝先吃。这一口下去太舒服了，它的肉质比普通的三文鱼会更加的细嫩，而且呢入口绵柔即化，沾点三葵刺身酱油，哇，绝了，味道非常的鲜美浓郁，然后沾了这个三葵刺身酱油，解腻了不少。试一下这个背肉啊，不对，这个中腹切成中腹这样子大小刚刚好。油脂越来越丰厚，香味也越来越浓郁，然后放在柠檬上面，还有点柠檬的清香，嗯，香味特别的浓郁，大概吃四块就有点腻了。接下来试一下最油、风味最独特的大腹哦，原汁原味，先来一块，哇，满嘴爆油。奶香奶香呢，味道很纯，但又很厚重，真的就跟吃回肉一样，不沾点这个解解腻，大户真的搞不定啊
，我这个大户吃一块能顶中户三块，不行了，我总共就吃了六块，都很腻了，再来一块，哇，好吃是真的好吃。吃真我已经搞不动了，每次吃帝王龟我最多只吃五六块，今天已经超量了。那剩下的留给我们的摄影小哥，他特别爱吃这个吃参。接下来试一下这个盐烤的，真的好香啊！先来一块这个嘴唇的肉吧。嗯，好香啊，无敌香啊！哇，这个烤的比金枪鱼头烤的好吃太多了。嗯。嗯，我后面又撒了一点黑胡椒碎，这味道真的绝了。感觉它不仅油，而且胶质感也很强。哇，烤出来的肉特别的嫩，就跟吃冰淇淋一样。这样讲实话，也好腻哦。不行了，不能再吃了，咬下去都能明显的感觉到油脂爆出来。嗯，好油，吃的感觉都有点这样子，花抖了。那么现在来做个总结哈，首先呢，说一下这个烤鱼头，真的非常非常的香，奶奶的风味非常的独特，强烈推荐大家可以尝试一下。接着就刺身，虽然说它的口感跟味道都特别的棒，但是也非常的油腻，所以我个人觉得华罗群岛的会更适合我，油脂含量刚刚好。不过爱吃刺身的小伙伴，帝王龟还是值得一试的。那我们这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是你们的小文哥，欢迎来到本期视频。最近老板那边猎奇的海鲜都被咱们搞得差不多了，然后我想要的很多大货又都还在预定中，具体什么大货，等看以后的视频。走，先去海鲜批发市场逛一圈，看看有没有什么咱们漏掉的猎奇海鲜，搞一点回来作为本期的视频。那咱们走着，这只是天然的野生龙趸，给你们看一下它到底有多凶哦。这一只大概有四五十斤啊，手伸进去肯定被咬断掉了，会攻击人。哇，老板，今天有没有什么好推荐的？都是我做过的，有没有什么推荐的？嗯，这个吗？嗯，这个火龙以前做过了，这么小，有没有十来斤的？有啊，这个要预定啊。要预定啊？还有没有别的？虎鱼、啊。虎鱼？你好像没做过虎鱼啊。这个养殖的虎鱼哦。对啊，渤海的。渤海的。对、啊。这个一斤多少钱？一斤六十。六十啊？有没有野生的？真的很少，没有啊，现在，现在没有啊，很少，五十块钱嘛，拿一只吧，今天蛮搞一只算了，蛮搞一只，这种东西已经很便宜了，还要还要这么小，有没有大了？这只嘛，这只比较大一点吧，这只，五十吧，我就赚个几块钱的运费，我靠，拿一只出来吧，多少斤啊？两斤，蛋不要，蛋不要。对吧？这样子称啊。没事啊，这个没毒啊，没毒啊，这个没毒。一斤七啊，打包打包打包，没毒，这个没毒。但是会痛。打呀打呀打呀！哇。真丑啊！今天逛了一圈海鲜批发市场，然后买了一条巨丑无比的虎鱼。这种鱼对于很多海边的小伙伴来说一点都不陌生。经常看到赶海视频里抓到一条这种鱼就开心的不得了，因为野生的老虎鱼很贵，越大它就越贵。像我们今天这样的一条一点七斤就能卖到八九百块钱。不过我今天只花了一百零二块钱买的，因为咱们这条是养殖的老虎鱼，一斤才六十块钱。老铁粉应该都知道，我在很早之前也有做过一只奇丑无比，而且还含有剧毒的石头。它的神名叫玫瑰毒鼬，也有人叫它老虎鱼，和我们今天的这条老虎鱼一样，都是属于毒鼬科，因为它们背部的这一排刺都含有剧毒。不过咱们今天这条是养殖的老虎鱼，毒性会小很多，但是也不能轻举妄动，如果被扎到的话，手也会疼上好几天，所以被称为海蝎子、鬼鼬等等。这鱼的主要特点是鱼皮很粗糙，没有鱼鳞，嘴巴有点微微的上扬。鱼虽然很小，但嘴巴很大，跟石斑鱼很像，口腔跟舌头居然呈青绿色，头部宽大且凹凸。不平，肚子回嘟嘟的，总感觉满肚子都是油，而且腹部居然还有一对小巧的胸鳍，但是这对侧鳍就非常的霸气了，像两片扇子一样，这样子看起来就没个鱼样。
跟巨型的蝌蚪很像。总之，这类鱼都奇丑无比，还含有剧毒。不过最丑的还是鲫鱼，但是鲫鱼是我目前吃过最惊艳的鱼。有兴趣的小板可以去换一下以前的视频哦。那我们先把这个鱼给处理一下，据说这个鱼超级补，甚至可以不用捡这排毒刺，整只丢进去炖都可以。不过我们还是要先给它处理一下，包括这个鱼皮我都感觉挺脏的，先把它背部的这一排毒刺给剪掉哈、哦。如果这剪刀不行呢，还是这个鱼皮太有韧性，不好剪。那这一堆就是它的毒刺，我们一定要给它妥善处理好，防止处理垃圾的人把它给扎到了哦。鱼皮给它用热水烫一下，表面很多珊瑚的感觉。这鱼好奇怪，烫一下，整条鱼鼓起来了，硬邦邦的，软趴趴的，肚子变得非常的有弹性。我去，肚子还爆出来了。我的天，烫一下表面的这层粘液跟这个珊瑚，就很容易刮了掉了。你看，这个鱼鳍多脏啊！我对食材卫生这么讲究的人，不给它去掉，我怎么吃？给它稍微冲一下去内脏哦。这个肚子真的好大、啊，现在来探个究竟哈、哦，这么大肚子里面到底都藏了什么好宝贝？这鱼的内脏实在太奇特了，简直毁了我的三观啊！来，给你们看一下，它肚子里面都是有什么东西啊？整个肚子满满的，全都是这个鱼子，鱼肚居然是青绿色的，真的是头一次见啊！鱼肝更奇特了，黄色的，这五颜六色的内脏看着就感觉剧毒啊！我刚才查了一下，它这个养殖的老虎鱼，它的这个肝脏就是这种黄色的，如果是野生的纯天然的那种老虎鱼，它的这个肝脏是米黄色的。那我们先把这个鱼给剁一下啊，先把头给剁下来。连这个肉都是有点青绿色的。OK， 终于处理好了，我今天打算拿它来熬汤，试一下看能不能跟石头鱼媲美哦。至于这个鱼子嘛，它来的太突然了，我还没想好怎么弄它，所以我准备把它拿来腌一下，然后蒸蛋试一下好不好吃哈、哦。你们有没有觉得这个鱼子跟我们平时买的三文鱼的鱼子一模一样，又大又饱满？来点生姜、盐，把二年的青红酒给它搅拌均匀，就这样子放在那腌制一会哈、哦。我们先去熬一下汤，锅热倒油，鱼肉给它下锅炖一下，来几片生姜，然后给它翻一面哈。这鱼肉煎一下还是很漂亮的，来点八二年的青红酒，加水，党参、红枣、枸杞。鱼干跟鱼肚也给它放在那里煮哈，给它放在那熬十分钟，我们去蒸一下鱼子哈。这鱼子腌一下，晶莹剔透的更漂亮了。把这个生姜先给挑出来哈，给它打个鸡蛋，打散，我给它倒到鱼子里面去，搅拌一下，盖上一层保鲜膜，可以了，上锅蒸。这个汤熬得很浓白了，也可以了，给它调一下味哈，来点盐就可以了，出锅。蒸蛋可以了，好烫。淋上热油，蒸鱼豉油，撒点葱花，好烫啊！好烫的同时也好香啊。现在我们要准备开始品尝了哈，在品尝这个世界上最毒的鱼之前，先来杯八二年的青红酒压压惊哈。我们先从这个汤开始品尝哈，试一下这个养殖的虎鱼到底怎么样。这个是鱼肚啊，我们就从这个鱼肚开始品尝了。来，粉丝先吃。这鱼肚绵绵软软的，一点都不酸脆，而且还有一股腥味，我感觉今天要换车了。试一下这个汤哈，这个汤一般。没有很惊艳，最后的希望全部寄托在这个鱼肉上了。这鱼肉看着还是挺漂亮的，试一下哈。哇，这个鱼肉可以，很鲜甜，同时还有一股特殊的香味。哇，很嫩，同时又有嚼劲。这个鱼肉是真的挺好吃的，为什么这个汤的味道会这么一般呢？搞不懂了，试一下这个鱼皮哈、哦，这鱼皮怎么吃啊？一粒一粒的口感非常的差，我不知道为什么大家都没有剥鱼皮，我觉得这个应该也要像石头鱼一样，把这个鱼皮给剥了，可能熬出来的汤会更清甜一点
，真的这个鱼肉又香又鲜，而且还很甜，熬出来的汤没道理是不好喝的。我觉得今天就是这个鱼皮坏了整锅的汤。那鱼干还没事，我试一下这个鱼干哈，看这个颜色就觉得应该不好吃啊。我的天，怎么会这么腥啊？现在我就很担心这个鱼子也会很腥，难道这个就养殖的跟天然的差别吗？我都有点不敢下嘴了，怎么办呀？那蒸完以后鱼子变白了。嗯，这鱼子居然不腥，纯粹的就是蒸蛋的香味，居口感嘛。再试一下哈。爆开以后，它里面的东西很细腻，但是它的外皮就跟我们喝绿豆汤咬绿豆皮一样的，非常的香。那这个剩下的和郭乐跟摄影小哥一起分享啊，那我们现在来做个总结。这个蒸蛋嘛，口感太差了，而且也没有吃出这个鱼子的味道。那这个鱼汤，我觉得鱼皮、鱼肚、鱼干放进去就是一大败笔，它这个鱼肉绝对是没有毛病的。有机会的话，我一定要试一下野生的老虎鱼。那么这期的视频就做到这里，记得三连走一波，我们下一期再见，拜。这条鱼一千块钱，正好一斤。这是我做视频以来单价最贵的一条鱼。今天咱们就来试一下，看它到底好不好吃啊、哦！ Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。今天这期视频绝对是硬货哈、啊！来，先给你们看一下我厦门朋友发来的视频啊。你们有见过这个鱼吗？我反正是第一次见，真的很漂亮。他们说是过江龙，其实不是哈，但有点小贵。走，我们先过去把它提回来再说。老板，老板，哎，我厦门过来的鱼在哪里啊？我这里啊，这头是不是不同？在哪里啊？哦，这个啊，这么小，这一多少钱？一千块钱，你信吗？这什么鱼这么贵啊？他们都叫过江龙啊，你不看一下这么漂亮？有蒸过这么漂亮的鱼吗？哪里过来的这个？海南、啊，这一条有有多大、啊？一斤左右。一斤左右啊！来来来，帮我称一下看一下。哦，一斤，正好一斤，刚好。一斤一千块钱啊！我去，帮我打包起来吧。现在打包了。运费呢？不用了。有白条啊，白条白条，天天白条老板的运费。感谢老板，这个水行不行啊？它那个温水啊。这个如果能养到我养在那里很漂亮。你要买个缸，谁养都活。谁叫我是美食博主啊？那就是他。哎呀，光闪鱼啊，他们都叫蝴蝶鱼。这里面有好几个品种啊，我要查了书，查了资料才知道他们的水品叫什么，很漂亮。这个也是可以吃的。之前我买了一袋冰冻的，放在冰箱里面，本来想拍视频，然后后面没有空没拍，可以拿来煎啊。据说煎了也很好吃。我上回买的那一袋好像是这种，海南那边叫蝴蝶鱼。来来来，给你们看一只很迷你的狮子鱼。这个鱼背上的刺也是有字毒的，就这么一小只，而且还死了。只要你们点赞够十万啊，我给你们安排一期大条了啊，兄弟啊。安心的去吧，回头我找你的大哥去。来，进去先给大家秀一下你的身材。好像这个鱼竿太小了，拿出来给你们看一下，可能会更清楚哦。真的很性感啊，体长成流线型，中间这条黑带点的特别的到位。他妈妈真懂得生啊，而且头部是天蓝色的，嘴巴有点像鸭嘴，真的太漂亮了。不过这也是我做视频以来单价最贵的一条鱼了。这一条正好一斤，居然要一千块钱。很多人呢可能都会管它叫过江龙。这个时候呢，我估计又有很多的小伙伴说：“哎呀，小王哥你又被宰了。”过江龙很便宜的，其实这个鱼呢它不是过江龙，只是长得像而已。过江龙是广传鱼，龙头鱼科广传鱼属。这四条就是过江龙，有金黄色和青色两种。不过呢，在海南西沙那边，它也是被当做过江龙卖掉，一斤在一百块钱左右。重点是特别的稀少，如果我从海南买空运回来，光运费就是要去掉大几百，还不包火。而今天咱们这条是包火到家，所以懂的小伙伴都知道，一千块钱其实它也不贵。很多养观赏鱼的小伙伴都想要。这次出现的是两条，本来我想两条都买了，可是老板只愿意卖一条，另外一条自己养。它的水名叫黑带卵鲫鱼，是洛基鱼科洛基鱼属，别名就比较多了，比如侧条洛基鱼。憨鸡仔、甲柳人仔等等，它最大的特点就是，哎呀，别动嘛，呀，呀，它最大的特点就是这个体色独特而显眼，所以备受水族爱好者喜欢。不过它落到咱们美食博主手上，那只有一条路可走了，咱们送它上路吧。刚才给它换了一下水，现在把它鱼鳞给打一下。不对，这个新买的打鱼鳞器不好打嘛。它的这个鱼鳞不好打，不是打鳞器的问题，是这个鱼鳞本身就很难打。完蛋，它的鳞片很奇特。
很细小，然后边缘是齿状的，用刀来推也不太行，很厚，还把肉割了一大片下来。这鱼鳞都快把我给打哭了，我都想换气了，真的打不下来呀、啊。哎，我好像有个电动的，电动的来试一下，电动的好像可以啊。你看，还是这个电动的好用啊。这个可以，这个可以，可以了，给它冲洗一下啊。太可怕了，一条好好的观赏鱼，你看。就被我给折腾成这样子了，想要把它内脏给去一下啊！奇怪了，这鱼的小屁屁在哪里啊？无从下手啊，是这里吗？也不是啊，真的没地方下手啊，就从这里捅进去吧。哇，这鱼肚子还是挺干净的，想要把它塞给去一下啊，给它冲洗一下哈。我觉得今天这个鱼哈，它的肉质应该还可以，我唯一的担心就是刺会不会很多。那咱们今天这个鱼要怎么做好呢？我主要要想试试它好不好吃，就是要来做清蒸才能吃得出这鱼的原汁原味。那我们今天就来做清蒸吧，你们可以盲猜一下到底这条鱼会不会翻车啊？这么厚的部位给它改一下刀锋，这个肉质还是挺漂亮的嘛。背部也给它改一刀，哇，这个皮好厚哦。先给它腌制一下，来点八二年的青红酒、海盐、糖、白胡椒粉，再来点生姜、大葱，然后给它涂抹均匀。今天这条鱼太珍贵了，所以要用高级的清蒸方法，努力把它烹饪的好吃一点啊，千万不要翻车了。再来一点淀粉，给它涂抹均匀，让鱼更嫩滑啊。最后再上一层橄榄油，锁住它的水分，可以了。给它放在那腌制一会儿哈，我们去调一下酱汁啊，锅热倒油，加生姜、大葱段、姜葱、姜菜、香菇，给它煎出香味。差不多了，来一点八二年的生抽，再来一点水，一丢丢白糖，放在那里把豆豉的香味给它熬出来哈、哦。现在把这个鱼给它安排上锅蒸哈、哦，底下垫两根筷子，这样子鱼蒸的更均匀一点。现在问题有点大，这个碗好像不够大，只能这样子把它盘在这里，把这些腌制的葱姜也给它放过来，大火蒸六分十五秒。这个汁熬的可以了，然后把它给滤出来，很香啊！这个汁，这碗就是我们自制的蒸鱼豉油了。我来试一下味道怎么样啊？哇，不吹不黑，这个比我们平时买的蒸鱼豉油好太多了。鱼蒸的也可以了，哇，看着非常有食欲啊！这个鱼肉很紧实啊，很有胶质感啊。对，这个鱼鳞是不是没打干净？真的的鱼没打干净，太难受了。来点三丝，再来点葱丝，再给它淋上热油，哇，这香味就出来了。最后浇上我们调制的酱汁。很多人说不能浇在鱼上面，我这就应该浇在鱼上面，这样子会更入味哈、哦。搞定！你看这鱼宁死不屈啊！我刚才还担心会翻车呢，现在我怎么感觉有惊喜啊？终于可以开始品尝了，这一条就这个样子，一千块钱了。先来杯八年的清酒压压惊哈。先给你们整一块啊，你看它清蒸完还翘着尾巴，仰着头，还想跃出我这个鱼塘。我去，这个皮，这皮能咬得动吗？哇，应该是咬不动，我觉得吧。猪皮一样，还是给你们来一块这里面的肉吧。这个肉可以啊，加一点酱汁，来，粉丝先吃。哇，好吃啊！果然有惊喜啊，紧实的同时又很嫩滑。哇，这条鱼一千块钱，中档又中用，突然间感觉有点值了。小张同志，来试一下这个蒜瓣肉，很漂亮。怎么样？还挺好吃的。一千块钱一条鱼，能不好吃吗？嗯，确实很好吃，但是今天晚上这个酱汁调的还不错。酱汁很好吧？它这个肉质哦，我觉得有点像海鲈鱼，有没有？嗯。对对对，就跟海鲈鱼差不多吧，但是肉也比它紧实一点，会更紧实，但肯定比海鲈鱼好吃。很调劲，我来试一下这个皮，这个皮没有剪刀好像是搞不定的。嗯，很脆耶，这鱼皮果然很有特色。虽然说它很脆，但它鱼鳞很影响口感，而且它这个鱼皮的表面也很粗糙，也会影响口感。哦，这个鱼皮脆脆的，真的很有韧性。你要今天玩这个鱼怎么样？讲实话啊，这个鱼我觉得只能打八十分，但是这个酱汁我可以打九十分，酱、嗯、汁很好吃。今天晚上，那意思就是说我煮了好吃呗？必须的。但我觉得这个鱼皮跟这个鱼肉一起吃还可以，它这口感脆脆的、硬硬的，搭配上这个鱼肉的口感，嗯，还是不错的。哇，今天这个鱼唇我很想试一下，我觉得这鱼唇应该很好吃，很有胶质感。
，这个鱼虫好吃啊，很 Q 啊，嗯。嗯，我觉得这个鱼肠可以满荤推荐。你觉得鱼肠怎么样？还不错，咬下去很弹牙，很厚实哈。嗯嗯，好吃好吃，就感觉很有胶质感。嗯，我、啊、哥，今天这个鱼。物超所值啊！我花了钱买的，你当然觉得物超所值哦。这鱼还行，但是呢，我觉得一千块钱还是有点小亏。它没有达到一千块钱那么惊艳，但确实比普通的鱼会好吃很多哦。特别那个鱼唇给了我很大的惊喜。嗯，还有一片。嗯，那么接下来做个总结。我说今天这个鱼啊，它唯一的缺点就是这个鱼鳞打不干净。如果说这个鱼鳞打得干净的话，那它口感会好很多。你看这个小伙伴吃的都停不下来了，所以建议你们有机会可以尝试一下，真的挺好吃的。那么这期视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。我居然花六千多买了一条这样子的臭咸鱼，全网估计也只有我了。哈喽，大家好，我是你们小杨哥，欢迎来到本期视频。老板昨天抱着个稻草人，很嘚瑟，他说是一条超大的鱼，而且还是一条咸鱼，顶级咸鱼。问我要不要？出于好奇心呢，我已经让他帮我留着了。走，我们今天过去看看到底是什么妖魔鬼怪。哎，帅哥，僵尸鱼在哪里？我、哦、鱼啊，这个屁股很 Q 弹啊。屁股拍了你才给我打折啊，不拍怎么给我打折啊？这里，这里，在哪里啊？非常大，这是。你耍我是吧？<笑>哦，这个这个这个这个，这什么鱼啊？马的朋友，马的朋友，马的朋友，马友，捕鱼啊？咸鱼吗？咸的。这多少斤啊？一斤，一斤多少钱啊？三百二，三百二。错了吧？输错了吧？咸鱼三百二，不是三十二吗？看什么档次的东西。那这一条要六千块钱啊！我去，便宜点，便宜点，便宜点。马上跨年了，狠一点，两百八。<笑>三百，再来五块二九五，来打包打包，打一下打一下，打个毛，<笑>抢救一下，就这样砍走了，砍走就可以了，啊、嗯，可以吧？你帮我砍走吧。对对对对对对对对对对对对，好家伙，咸鱼终于发生了，一条咸鱼居然要六千多块钱，差点没把我给买破产了。希望各位帅小伙能给帅小伙点个赞，回回去非常感谢。我要是不说这是一条鱼，你们肯定猜不出来它是一条臭咸鱼。重点，它还是一条已经翻身成功的臭咸鱼。翻身成功果然不一样啊！你看，还有人给它织了一身这么厚实的毛衣。我去。我现在有点不知道应该怎么把它给拆开来呀、啊！看这个尾巴，就知道这个鱼很大了。我从这里给它解开来。我不知道你们小时候有没有玩过，可以用这个稻草来织绳子来跳的。我去，全散开了。这个时候肯定就很多小伙伴不知道为什么要这么麻烦给它穿一层这么厚的毛衣啊！其实就是为了稻香，做稻香咸鱼，懂了吧？这就跟稻草人一样五花大绑了。现在是见证奇迹的时候啊！我去。竟然长成这样，它跟我想象的不太一样，它已经把它切成这样的一片一片了。然后你看哦，它这个鱼头又粗又钝，确实是一条麻油。麻油之前冰鲜的我们有做过一条，真的很好吃。我记得是十五斤多，两千多块钱。有兴趣的小伙伴可以去烤一下锅。没想到它都被人腌成这鬼样了，居然身价还翻倍了。咸鱼真的能翻身成功呢？不过它这表面白白的，应该不是花梅吧？应该是放在冰库里面上霜了。嗯，没任何的异味，我也闻不出有腥味，就有一股稻谷的清香味，搞成这鬼样，硬邦邦的，我都不知道从哪里下手了，而且还这么丑，搞得我都不好意思强迫邻居朋友了。我们今天先切两块钱来试一下再说哈。我去，他这肚子里面还有一坨稻草，怎么塞进去的呀？哎，哎，怎么这么硬啊？哇，终于拔出来了！这个鱼油脂很丰富，你看我的手全是鱼。先把这个头给它取下来吧。辣鱼头，这个鱼头呢，来焖酸菜应该很好吃。恭喜你们的冰箱有喜提鱼头一枚，冻得硬邦邦的，还不好切啊。这外面看着虽然丑了一点，但是里面的肉还是非常漂亮。全部给它切成一片一片嘛，这样子画面保存在冰箱里面啊。看着这一块块的辣鱼，是不是感觉年味特别的足？我们挑一块大的出来就够了，一半拿来蒸五花肉，一半拿来炒啊。这么贵的东西，它细节都没有做好。嗯鱼鳞都没有处理干净，这么多，它这表面露在空气的部分，先给它刮一下，然后再用热水给它洗一下。我发现它这个不是硬邦邦的那种咸鱼干，肉还是有弹性的，它应该是属于半干的那种类型，而且也不会很咸，就不知道是不是来炒化。但我觉得这个来干煎应该很好吃，把这个肉给它剔出来，是吧？它这个肉跟生的没有太大的差别。把这个炒化呢，皮给它拉出来，我们就要肉，然后再给它切成小粒。正常咸鱼炒饭，它是要把这个鱼干给蒸软，但这个已经足够软，我都不知道会不会炒得成功。
蒸五花肉了，给它切片，哇，散掉了，很嫩哎，这鱼估计这块还会散，你看，这样子切就还好，哎，这样子就不会散。五花肉也给它切成薄片，来点黄豆酱、蚝油、生抽、八年的青红酒、盐、白糖、胡椒粉，给它抓均匀，抓匀之后呢，再来点淀粉跟姜末，再给它抓匀。放在那里腌制一会，我们先去把咸鱼给它煎香，锅热到油，把这个鱼肉下锅煎一下。要先把这个咸鱼给它煎出香味，给它换一面。我去，这个鱼很多油哎，煎一下油越来越多，这金黄金黄的，煎的贼漂亮。再来几片生姜，好香好漂亮啊！看着不争气的眼泪都从嘴角流下来了，可以了，出锅备用。金黄酥脆，再把这个煎鱼的油给它倒到这个肉里面来，搅拌均匀。现在要给它摆盘摆一下，好，上锅蒸哦。这个摆盘都不知道怎么摆，五花肉不够完整，就这样子，肉一块，然后鱼一块。像我这种爱吃甜的小伙伴，可以在上面撒几滴白糖，然后铺上姜丝，水开，上锅蒸，九分五十九秒，一秒不能多，一秒不能少。接下来我们来做一下咸鱼炒饭，锅里倒油，把这个回肉放下去，把油脂给它爆出来，然后把这个瘦肉、咸鱼、姜末一起给它炒出香味。这组咸鱼它不是那种咸鱼干，总感觉没有那么香一点，应该差不多了。把米饭给它下锅，这个是隔夜饭哈、哦，这个看着非常不错的样子。你们可以盲猜一下，今天这个炒饭会不会翻车哈、哦？再来个鸡蛋，哎呀，今天这个饭感觉还会粘在一起。接下来给它调一下味，来一丢丢盐、鸡精，再来点诸侯酱，给它翻炒均匀。再来点八二年的青红酒，哇，香味扑鼻啊，好香好香，差不多了。来点生菜，再撒一点葱花，可以了，出锅。感觉有点炒干了一点点。不过问题不大啊，再给它点一路三色堇，搞定。这个蒸的应该也可以了，哇，嗯，香。搞点小米辣，再来点葱花，可以了，出锅。哇，这个真的香啊！今天这个炒饭跟咸鱼蒸五花肉是真的香啊！先来杯八二年的青红酒庆祝一下哦。先给你们整一块这个稻香咸鱼蒸五花肉哈、哦，要咸鱼跟五花肉一起吃。来，粉丝先吃。哇，这一口太幸福了，鱼肉的鲜味、猪肉的香味融合在一起，绝了。嗯，好吃是好吃，但有点咸，所以这个绝对下饭。这个炒饭，看着不争气的眼泪有没有从嘴角流下来？嗯，这一口下去好满足啊！它这个鱼肉咸鲜咸鲜的，非常适合来炒饭。嗯，还是一样的，两块。哇，搭配一下一直吃，油而不腻。我还以为今天这个咸鱼不够干会翻车，没想到这么好吃。嗯，嗯，我觉得这个咸鱼拿配西瓜很好吃，直接来干煎也很香。他把这个咸鱼做成半干的，有个好处就口感不会很硬，而且吃起来呢就比较柔软鲜香。今天这碗炒饭真的非常 nice， 爱吃咸鱼的小伙伴一定要试一下咸鱼炒饭。嗯。超级无敌香，就这个咸鱼，咸了一点，不能大口大口的吃，但很下饭。哇，酒足饭饱，这时候来做个总结啊！今天这个咸鱼炒饭是真的香，但一定要鱼肉、猪肉和饭混合在一起吃，就跟咸鱼蒸五花肉一样，混合在一起吃，既有鱼肉的咸鲜，又有猪肉的香味，融合的非常完美。特别是今天这个咸鱼，它属于半干的，所以呢口感非常好，不会太硬。所以爱吃咸鱼而且有机会的小伙伴，强烈建议可以尝试一下，不愧是咸鱼界的天花板之了。那么这期视频就做到这里，点赞关注，我们下一讲见，拜拜。